Piastri, Aston Martin e Sérgio Pérez nesta manhã de terça-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando vocês, temos dois vídeos praticamente todos os dias e também se você não conhece o canal de cortes que também falamos de Fórmula 2, entra lá no Ressaca Express. Vamos agora falar sobre a Alpine e a questão do Piastri mais uma vez. De acordo com a matéria do Racing News 365, que é um site que ultimamente a gente está usando bastante, tem soltado várias matérias que tem se concretizado, Piastri deve ter o seu contrato levado à justiça. A Alpine estaria sim considerando essa possibilidade, ainda mais após as alegações de Otmar Zaffnauer que o contrato é sim válido e que já está em contato com seus advogados, o, o advogado dele no caso é o advogado da Alpine, obviamente. Nesse caso, pode parar nos tribunais porque a FIA já determinou que o contrato de Piastri é válido para McLaren e não com a Alpine, e a FIA é o órgão regulador máximo de contratos da Fórmula 1. Só que se você levar isso para uma esfera fora da FIA, vai ser para os tribunais esportivos, isso vai virar uma bela novela, na verdade já é uma novela, mas vai ficar ainda pior, até porque em tribunal geralmente você pode recorrer uma, duas vezes e isso leva muito tempo. Nós temos alguns meses até a temporada 2023 começar e o Piastri precisa saber onde ele vai correr. A intenção dele e do agente Mark Webber é correr na McLaren, não querem ficar na Alpine e uma das explicações possíveis para tal é que justamente a Alpine passou por um processo de reformulação do final do ano passado para cá, com a saída do Prost, do antigo chefe de equipe também, e agora o Piastri não estaria mais confortável com o planejamento da equipe. O outro mas afinal era afirma que o planejamento deles é melhor que o da McLaren, mas são coisas que nós só vamos saber no futuro, não tem como adivinhar agora. A questão é justamente que pode parar nos tribunais e vamos acompanhar essa novela, porque Piastri é sim um piloto com um potencial enorme, se esse potencial se confirmar na Fórmula 1 estaremos falando de um piloto nível Verstappen, Russell, alguma coisa assim? Pode ser, então temos que ficar de olho porque é um daqueles potenciais talentos geracionais como gostam de falar. Qual a sua expectativa para Piastri? Diz aí. Vamos passar para Aston Martin, temos duas notícias interessantes. A primeira é sobre a mentalidade da equipe, já citamos algo parecido há algum tempo atrás, mas agora tem uma nova entrevista do Mike Crack e justamente ele fala o seguinte, que embora precisem melhorar ainda mais o desempenho do carro de 22, eles já têm um grupo trabalhando com atenção focada no carro de 23 e estão fazendo isso para ter uma temporada em que eles possam se diferenciar dos concorrentes. Crack também fala que foram acusados erroneamente de copiar a Red Bull nesta temporada e que uma prova de que eles podem sim rivalizar e inovar é a nova asa traseira que apresentaram na Hungria, que inclusive já fizemos vídeo aqui no canal explicando essa asa traseira, como ela funciona e quais seriam os grandes benefícios além da polêmica de manchar o espírito do regulamento de acordo com alguns. É uma Aston Martin que tem que focar em 2023 mesmo, porque em 23 eles vão ter um piloto um pouco mais chato no rádio, que é o Alonso. O Vettel não costuma ficar falando mal da equipe para todo mundo ouvir, e o Alonso fala. O Alonso não tá nem aí, o Alonso é um piloto talvez um pouco mais exigente, é o tipo de coisa que também a gente não sabe, mas de qualquer forma, a imagem da Alpine depende muito do carro que ela vai entregar no próximo ano. Se entregar uma carroça de novo, pode ter certeza que vai ser massacrada pelo piloto que assinaram por dois anos. E aí, meu amigo, eu quero ver como é que vai ser esse casamento se ele for conturbado. E justamente sobre Alonso, é a nossa segunda matéria da Aston Martin. Ainda o Mike Crack falando que não importa o que aconteça, você sabe que o Alonso sempre entregará tudo, sempre 100% em termos de extração do carro e o ritmo de corrida continua excepcional, uma combinação formidável de confiança, instinto e inteligência. Também afirma que a contratação de Alonso é uma declaração claríssima da intenção da Aston Martin 
na Fórmula 1 de que não estão ali para apenas fazer número, mas sim para vencer, e estão em uma jornada para a frente do grid, a decisão de Fernando se juntar a eles nessa jornada, ter um piloto desse calibre, é um grande elogio e incentivo à equipe e ao trabalho que estão fazendo. Falar que está numa jornada rumo à frente, todo mundo fala, eu falo também, o negócio é entregar na pista, e a Aston Martin não tem entregado, pelo contrário, está andando para trás. Uma última fala que eu queria passar para vocês do Mike Crack é que ele cita o instinto matador de Alonso como um dos grandes fatores e sim, o Alonso tem um instinto matador, principalmente quando a equipe não está no nível que ele deseja. Aí vira um matador de equipes, podia até virar um apelido, né? Mas o que você acha da Aston Martin? Vai mesmo recuperar em 2023? Ou acha que está sendo muita falação para pouco trabalho? Diz aí. Agora nós vamos para Sérgio Pérez, conforme o prometido no início do vídeo. Em entrevista bem legal, ao Sport Build, Sérgio Pérez afirmou o seguinte: Eu ainda tenho um contrato até 2024, mas não consigo imaginar que vou encerrar minha carreira em seguida. Apesar da categoria tomar muito tempo, é assim mesmo. A F1 será a sua vida, porém eu sou jovem demais para parar e ainda estou me divertindo. Pérez tem 32 anos, só para você que está se perguntando. Se ele estiver olhando ali para o Alonso, realmente ele está bem jovem mas tem piloto que geralmente para ali com 34, 35, como é o caso do Vettel. Só que quando perguntado sobre deixar a Fórmula 1, Pérez afirma que não será difícil para ele, e cita até mesmo as coisas simples, com bastante significado, porque se ele puder comprar um taco por 20 pesos no México e passar tempo com a família, são momentos que ele não vive na Fórmula 1. Mas a frase principal que eu queria pegar aqui para a gente debater é justamente quando ele fala que ele pode bater qualquer um na Fórmula 1, incluindo Max, e mostrou isso várias vezes na temporada, mas infelizmente não é uma garantia de sucesso. Ele ainda elogia o seu companheiro de equipe, citando que Max tem uma qualidade incrível, ele é extremamente calmo para a sua idade e possui uma sensação muito boa do carro. Por isso a questão não é se o Pérez pode batê-lo em um final de semana, mas em quantas corridas consegue chegar à frente dele, o importante é a consistência, isso é o que faz um campeão. E o Pérez tem total razão, é isso que faz um campeão mesmo. O Pérez tem a mentalidade que nós falamos que o piloto tem que ter, que é achar que ele é o melhor do grid sempre, independente de quem seja o companheiro, de quem está no outro carro. Mas vamos ser sinceros, o Pérez não consegue bater qualquer um. Eu não vou dizer que é impossível, porque nós já vimos, por exemplo, o Rosberg bater no Hamilton, por mais que o Rosberg seja um excelente piloto, Hamilton ainda está a um nível acima. São coisas que acontecem, nem sempre o melhor vai vencer. Mas nesse caso, Pérez está citando algo que ele não mostrou ao longo da temporada não, não sei de onde ele tirou que várias vezes demonstrou isso. Ele está na verdade ficando bem para trás do Verstappen, nas pistas de rua ele anda bem sim, isso é um fato conhecido já, o Pérez é um piloto muito bom de pista de rua, mas de resto que 90%, 80% da temporada é em circuito permanente, ele precisa melhorar, nós estamos vendo isso. Ele até deu uma justificativa recentemente falando que as últimas atualizações fizeram dele mais lento e do Verstappen mais rápido, ou seja, ele não conseguiu se adaptar a essas atualizações. Aí é um problema dele de adaptação. Achei interessante a fala do Pérez, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, ele pode bater qualquer um ou não? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!